मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को टुडे वी हैव रीच द सेकेंड पार्ट ऑफ आर चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके दूसरे भाग और अंतिम भाग पे पहुंच गए हैं हम बहुत छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत कम टॉपिक्स हैं इसलिए कि आप बहुत आसानी से समझ जाएँ कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट हैं क्या इनकी सिग्निफिकेंस है एक डेमोक्रेसी में सो लेट एस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ आर चैप्टर दैट इज़ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लोकतांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स में से हमने पहला एलिमेंट पढ़ लिया था जो था पार्टिसिपेशन लोगों का यानी कि लोग किस किस तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं डेमोक्रेसी में उसमें हमने ये देखा कि लोग वोट करते हैं पाँच साल के लिए सरकार चुनते हैं अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो उसका बदल भी देते हैं और इसी तरीके से प्रोटेस्ट भी करते हैं न्यूज़ और न्यूज़ चैनल्स पे आके डिबेट करते हैं आर्टिकल्स लिखते हैं स्ट्राइक्स करते हैं तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं नाराज़गी शो करने के और सपोर्ट शो करने के सरकार के प्रति या सरकार के अगेंस्ट तो आज हम अगले दोनों पार्टिसिपेशन के अलावा जो बाकी दो जो की एलिमेंट्स से उनको पढ़ेंगे फर्स्ट एलिमेंट वॉज पार्टिसिपेशन द सेकेंड की एलिमेंट वॉज रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड द थर्ड वॉज इक्वालिटी एंड जस्टिस तो हम पार्टिसिपेशन पहले ही पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस सो लेट्स मूव ऑन टू रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वाई देर इज़ अ नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हैं यानी कि जो विवाद हैं लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं झगड़े हैं जो डिफ्रेंसिस हैं मतभेद हैं उनको कैसे उनको क्यों सुलझाना है उनको इसलिए सुलझाना है कि अगर ये विवाद ऐसे ही चलते रहे तो उससे क्या होगा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मन में आ जाएगा बुराई मन में आ जाएगी और हम कभी ना कभी बदला लेने या फिर कोई भी ऐसे हिंसक घटना करेंगे जिससे दूसरे का नुकसान हो या दूसरे को नीचा दिखाया जा सके सो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू वायलेंस एंड डेथ तो किस लिए भी ज़रूरी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से हिंसा और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है अक्सर हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लोगों में हिंसा हुई और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अकर व्हेन पीपल हैव डिफरेंट कल्चर रिलीजन्स रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो विवाद या मतभेद हो सकते हैं यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि हो सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कल्चरल डिफरेंस या रिलीजन डिफरेंस होगा तो विवाद होगा ही पर कुछ मुख्य कारण हम इतिहास से एग्जाम्पल लेके उदाहरण लेके ये चीज़ें कह सकते हैं कि कई बार कल्चर से संस्कृति से धर्म से क्षेत्र से या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आर्थिक स्थिति से आर्थिक परिवेश से हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं सो हाउ डू वी रिजोल्व एंड वट एल्स हाउ डू वी रिजोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स पुलिस यूज वॉयेंस टू सेटल देयर डिफरेंसेस तो कई बार जो पुलिस है वो उन आपसी विवाद को सुलझाने के लिए हिंसा का प्रयोग करती है जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो पुलिस मजबूर हो जाती है ऐसा करने के लिए तो इसके कारण कई बार क्या होता है फियर और टेंशन हो जाता है आम लोगों के मन में तो डर और चिंता उनके मन में आ जाती है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम अपनी ज़िंदगी रिस्पेक्टफुली और अच्छे से और बिना किसी वायलेंस के कैसे बिताएंगे अब आगे आपसे एक सवाल है क्या डू यू थिंक दैट पुलिस शूटिंग ऑफ हैक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड हाउ हमने माया की स्टोरी पढ़ी जिसमें उसकी माँ उसको बताती है कि हैक्टर एक ऐसा ही बच्चा था जो भेदभाव का शिकार हो रखा था और वो जब प्रदर्शन कर रहे थे जो उनको फोर्स किया जा रहा था लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसके खिलाफ तो हैक्टर को गोली मार दी जाती है पुलिस के द्वारा तो क्या आप सोचते हैं कि पुलिस के द्वारा गोली मारे जाने की जो घटना है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था क्या हैक्टर को बचाया जा सकता था आप क्या सोचते हैं अगर मेरे विचार से पूछें तो ऐसी परिस्थिति में हैक्टर को बचाया जा सकता था क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे थे उनको समझा के काउंसलिंग करके या तो फिर अगर बहुत एक्स्ट्रीम स्टेप्स है तो उनको कहीं पर एक जगह पर बंद करके ये चीज़ें की जा सकती थी ना कि सीधा किसी को गोली मार के पर उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी हम इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते हैं पर फिर भी इंसान की जान बचाना इट शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल 
टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्स तो डेमोक्रेसी जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जिम्मेदार होती है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जो लोगों के बीच में हो या सरकार या लोगों के बीच में हो नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट में हमने आगे देखना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम बेसिक रूल्स एंड लॉज टू बी फॉलोड बाई एवरी वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट तो हमारे देश में भी एक लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ पर संविधान से वो चलती है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन और लॉज लिखे हैं तो उन रूल्स रेगुलेशन और लॉज के अकॉर्डिंग ही हम सभी को उनको फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है साथ ही साथ सरकार को भी वो सभी लॉज और रूल्स मानने हैं और उसी के हिसाब से परिस्थितियों को संभालना है सम करेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम हमारे समाज में किस किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हम इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करेंगे लार्ज स्केल पे या जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ विवादों को देखते हैं वो कौन कौन से रिलीजियस प्रोसेशन और सेलिब्रेशन जब आप एक धार्मिक रैली झांकी निकालते हैं या कोई ऐसा त्यौहार या उत्सव मनाते हैं तब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे धार्मिक उत्सव में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा विवाद होता है पर कभी कभी ये देखा गया है कि ये विवाद को जन्म दे देते हैं डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं साउथ इंडिया के इन पर्टिकुलर जहाँ पे रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर अक्सर विवाद रहता है कावेरी रिवर कृष्णा रिवर एसेट्रा तो वहाँ पे कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के बीच में अक्सर विवाद रहता है तो ये भी एक बड़ा विवाद है जिससे बहुत सारी वायलेंस देखी गई है डिस्प्यूट ऑफ रीजनलिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे हमारे देश के एरियाज में जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं वहाँ पर जो दूसरे लोग माइग्रेंट्स काम करने आते हैं उनके खिलाफ भी कभी कभी हिंसा होती है तो ये भी एक गंभीर कारण है सो वी नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक रिलीजियस लाइक रीजनलिज्म लाइक इकोनॉमिक लाइक रिवर वाटर शेयरिंग एसेट्रा आगे चलते हैं अब दूसरे भाग पर आते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस पे सो इन इक्वालिटी एंड जस्टिस दे आर इनसेपरेबल पहले ये जान लेते हैं कि जो इक्वालिटी और जस्टिस है वो एक दूसरे के ही पार्ट्स हैं तो इक्वालिटी तभी इक्वालिटी जब होगी तभी आप जस्टिस कर पाएंगे अगर आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है सो द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड बाय लॉ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारी सरकार ने जो अन्याय कुछ लोगों के खिलाफ या कुछ वर्ग के या किसी लिंग भेद के खिलाफ हो रहा था उसके लिए क्या क्या कार्य किए हमारी सरकार ने अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस थी जो आज़ादी से पहले हमारा संविधान बनने से पहले हमारे देश में के कुछ एरियाज में कुछ लोगों द्वारा सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के साथ या स्कैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था उसको अनटचेबिलिटी कहते थे उस लॉ उस प्रैक्टिस को हमारे संविधान ने बैन कर दिया है उसको बंद करा दिया है सम ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन अ चांस टू ऑफर प्रेयर कुछ लोगों को हम मंदिरों में नहीं जाने देते थे हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज़ नहीं करने देते अच्छी शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवसर हैं वो भी नहीं लेने देते थे उनको डिनाई किया जाता था ऐसे एग्जांपल हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तो इसके लिए सरकार ने क्या किया द गवर्नमेंट रिकोगनाइज दिस प्रॉब्लम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन इन द लॉ फॉर देयर अपलिफ्टमेंट तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को पहचाना जो इस वर्षों से चली आ रही थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने विशेष कानून बनाए स्पेशल प्रोविजन बनाए ताकि उनका उत्थार हो सके उनका अपलिफ्टमेंट हो सके और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन में रिजर्वेशन दे रखा है आरक्षण भी दे रखा है अनदर बर्निंग इशू ऑफ इनक्वालिटी इन आर सोसाइटी इज़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल्स एक और जो गंभीर समस्या हमारी सोसाइटी में है इनक्वालिटी की वो है महिलाओं के या गर्ल्स के खिलाफ जिसको हम इक्वालिटी नहीं देते हैं जस्टिस नहीं देते हैं अक्सर और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉयड करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग सो इक्वालिटी एंड जस्टिस में सरकार क्या क्या स्टेप्स ले सकती है देखते हैं कि सरकार क्या क्या कर सकती है जस्टिस और इक्वालिटी एंश्योर करने के लिए सबसे पहले तो सरकार सभी अनफेयर प्रैक्टिस को अबॉलिश कर सकती है इट कैन अबॉलिश ऑल अनफेयर प्रैक्टिस जो भी भेदभाव की प्रथा या फिर संस्कृति के नाम पर चीज़ें चली आ रही हैं उसको बैन कर सकती है 
मेक स्ट्रिक्ट लॉज एंड रूल्स सख्त कानून बना सकती है नए कानून जिनकी आवश्यकता है ऐसी प्रैक्टिस को बैन करने के लिए जैसे अनटचेबिलिटी को बैन किया गया फॉर एग्जाम्पल मेक स्पेशल प्रोविजन कुछ विशेष कानून बना सकती है विशेष अधिकार दे सकती है जैसे कि रिजर्वेशन इन जॉब्स रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा और क्या कर सकती है सरकार प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर्थिक मदद और शिक्षा के अवसर प्राप्त करा सकती है ऐसे और बहुत सारे कदम सरकार ले सकती है जिससे इक्वलिटी और जस्टिस इंश्योर हो जाएंगे सभी लोगों के लिए तो अब कुछ इन टेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं एन सी एक्सरसाइज के अलावा जो बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं इन माया स्टोरी डेट द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल क्या माया की कहानी में सरकार ने इंश्योर किया कि सभी लोग बराबर हैं आई डोंट थिंक द आंसर इज नो बिकॉज अगर ये इंश्योर करती तो फिर हिंसा नहीं होती और हेक्टर की मृत्यु भी नहीं होती और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान नहीं होता अगर इक्वालिटी पहले से स्टैब्लिश होती तो इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल तो भीमराव अंबेडकर की कहानी देखी हमने पिछले चैप्टर में जिसमें उनके खिलाफ जैसे ही उनकी कास्ट के बारे में पता लगा तो उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस और भेदभाव किया वहाँ पर जो मौजूद लोग थे जैसे कि स्टेशन मास्टर जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाले बाहर खड़े थे स्टेशन के तो क्या उस स्टोरी में आइडिया ऑफ इक्वालिटी था बिल्कुल नहीं था तो इसलिए अनटचेबिलिटी भी इन करता है जिसकी वजह से उसको बैन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू यू थिंक लोअरिंग ऑफ स्कूल फीस हेल्प गर्ल्स टू अटेंड स्कूल क्या फीस कम करने से गर्ल्स और ज़्यादा गर्ल्स स्कूल अटेंड करेंगी बिल्कुल करेंगी क्योंकि हमारे जा, जो ज़्यादातर जो कुछ लोग हैं हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बॉयज़ पे खर्च करना चाहते हैं बिकॉज दे थिंक दैट द बॉय विल अर्न एंड कंट्रीब्यूट टू द हाउस वाइल द गर्ल विल अर्न एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाउस सो इफ द फीस इज लेस और द फीस इज वेरी लो देन मोर गर्ल्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी नेक्स्ट इज डिड यू एवर हेल्प सम वन हु फेस इन इक्वालिटी और अनफेयर ट्रीटमेंट डिड एवरी वन एल्स सो इट इन द सेम मैनर क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो अनटचेबिलिटी या ऐसे किसी भेदभाव किसी भी आधार पर जाति धर्म लिंग के आधार पर जिसको अनटच जिसको अनफेयर ट्रीटमेंट मिला हो और क्या जैसा आपने सोचा वैसा ही सभी लोग उसी तरीके से सोचते हैं समाज के ज़रूर कोई एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स के लाइफ से या अपनी लाइफ से या अपने दादा दादी की लाइफ से उनसे जानने का प्रयास करें और उसको लिखें और डिस्कस करें नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज असाइनमेंट सो क्वेश्चन नंबर वन वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन नंबर टू वट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर ऑल आर ट्रीटेड इक्वली क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द की आइडियाज एंड फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट Thank you and have a nice day. This was all from the chapter. I hope you understood. Do raise your queries and clear all your doubts and complete your assignments. Thank you and have a nice day.